commencé. Tout a commencé là. Comme mon avion a décollé. Pareil pour le décollage. Pareil. Midi 14h, Radio Brunet. Mesdames, messieurs, nous allons atterrir dans quelques instants. Le français de l'étranger. Bonjour Fabrice. Hola chicos. Bonjour Eric. Où <rire> habites-tu mon cher je Fabrice. Suis à côté, je suis à côté de Pamplune, en Espagne, en Navarre. En Navarre, donc Pamplune. Dis-moi, on est bientôt le 6 juillet ouais, Oui, oui. Ça te dit rien le 6 juillet à Pamplune La Sainte Fermine. Oui, la Sainte Fermine, oui. C'est un truc, c'est un spectacle. J'ai jamais foutu les pieds, moi. Raconte-moi. Fais-moi vivre le mais truc. Mais je, un peu. je viens d'arriver sur Pamplune depuis ah. janvier. Avant, on s'était eu en ligne il y a un petit moment. J'étais sur Valencia avant, sur Valencia. Ah, je me souviens. Et là, de ça toi. va être la première fois pour moi. Donc, avec plaisir de se raconter ça à la rentrée en septembre. On va découvrir ça avec mon épouse. Euh, là, on a, on, voyons, on, a été, on a fait les magasins hier et je peux te dire que les tenues vestimentaires, ouais. c'est que du rouge et que du blanc. Oui, donc alors là, c'est... C'est que ça, c'est phénoménal. Ouais, ouais. Alors le dress code, il est simple, c'est pantalon rouge et petit haut blanc, foulard rouge, et là, on lâche les taureaux dans les rues de Pamplune. La sainte la Non, Eric, c'est pantalon blanc au blanc et Merde. petit foulard rouge. Ouais, le pantalon tout. blanc. Pantalon blanc, pantalon blanc. Mais il y a bien les taureaux. Mais il y a bien les taureaux. Il y a les, ouais. bien sûr. Ouais, c'est <rire> pas des lamas, c'est des taureaux. Bon, non, moi, je vais te dire une chose. Je suis amoureux des traditions. Je trouve que le monde... Euh, s'uniformise. Les villes, les centres-villes se ressemblent de plus en plus à travers le monde. Tu as les mêmes, bouteilles, les mêmes boutiques de, de luxe, les mêmes rues pavées. Les, les, les villes perdent de leur typicité. Et quand tu as des trucs comme ça qui sont ancrés dans l'histoire et qui survivent malgré l'époque moderne, comme les fêtes de, de San Fermin à, à Pamplune, mais j'ai envie de pleurer d'émotion, euh, moi, Fabrice. Tu ne peux pas savoir ce que mais, ça me touche. Mais je, je, je cautionne totalement, Eric. En plus, on se comprend, on t'entend plus parce que toi, tu es nantais, moi, je suis Sébastien sur le Loire, mmh. tu vois, ouais. donc euh, on se rejoint là, et en mmh. fait j'ai vécu les faillas à Valencia, à Valence ouais. euh, mondialement connu et là je vais découvrir justement encore une autre tradition euh, de Pampelune, où j'ai vu les reportages à la télé et autres, et donc ça euh, sera avec plaisir d'en parler en tout cas, ouais, on ouais, en ouais. avec impatience. Bon, qu'est-ce que tu fais toi alors à Pampelune Oh ben j'ai simplement j'ai une petite je suis à mon compte j'ai une petite entreprise de marketing avec euh, avec qui je travaille euh, mmh. tous mes clients en France si tu veux donc je travaille depuis mon domicile il y a pire oui, il y a pire. Tu, 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 tu vois quoi de, de, de chez toi là Raconte-moi un petit peu bah alors, si ton, tu veux, ton là, paysage. Je, je suis sur la terrasse à vous écouter, donc à part dans le jardin, la piscine et euh, toutes ces choses-là, bah, en face de moi, il y a la montagne. Il y a la montagne. Voilà. Alors c'est quoi la montagne, la montagne Oui, c'est le bout des Pyrénées là. Voilà, tout à fait, tu as tout à fait compris. C'est ouais. le bout des Pyrénées, on est quand même à 500 mètres d'altitude ouais. euh, et on a un dépaysement total, sans bruit, où on entend les, les tourterelles, les hirondelles, les, voilà, les, les, les cigales, les cigales espagnoles. Donc, tu es, ah, es, es, es à combien de, de Saint-Sébastien, là euh, En gros, de la frontière, une heure et quart. Une heure et quart. Ça a de la gueule, Saint-Sébastien. C'est vraiment une ville que j'adore. Je trouve que c'est une des villes moyennes les plus sympas d'Europe, Saint-Sébastien. C'est extraordinaire. Avec la, la grande place, la plage ouais. et tout, c'est vraiment C'est beau, la plage. C'est d'une beauté, cette ville. Et Bilbao, t'es à combien de Bilbao euh, Pareil, en fait, on est entre en une heure et quart, une heure et demie de Saint-Sébastien, Bilbao, Bilbao et Saragosse. Et Saragosse. Pour dire, à peu près. D'accord. Bon, euh, de quoi est-ce qu'on parle en ce moment dans, dans l'actu euh, espagnol bah, Moi, je suis très sport. Donc, euh, bah, c'est Neymar et Griezmann euh, Barça. Ouais. Donc euh, là, c'est l'actu l'actu sportif. Je suis je suis un peu l'actu espagnol. J'ai mon épouse qui est en France actuellement qui m'a envoyé un message en me disant regarde en Catalogne il y a les incendies. Donc ouais. c'est vrai qu'en ce moment bah, là aujourd'hui c'est ça là quoi. Sur ouais. la, les scènes espagnoles c'est l'incendie en Catalogne il risque de ouais. incendie, voilà. C'est quoi le, le petit plus de vivre à, à Pamplune parce que tu pourrais vivre de l'autre côté à Biarritz à je sais pas à Bayonne tu pourrais vivre à Anglette. Euh, pour, pourquoi t'es es, es bien de ce côté là de la frontière toi? Ben en fait, je vais pas être, je vais pas être original parce que quand j'entends les autres expats, j'ai le même sentiment. C'est euh, bah, les impôts, les taxes d'un premier, d'un premier temps. Et puis d'un autre côté, c'est surtout bah, l'esprit français qui me manque pas. L'esprit français. Te... L'Espagne, ouais, enfin, hey, euh, ouais, c'est pas un paradis fiscal. L'Espagne, c'est un pays un peu comme la France au niveau de la fiscalité. Si tu, tu sens une différence ouais. nette. Oui, je sens une différence, notamment euh, bah, lorsqu'on crée une entreprise. Ouais. On pourra en reparler avec plaisir. Lorsqu'on crée une entreprise, ici, euh, on passe des paliers semestriels. Tu vois, avant, en France, avant de créer, tu dois payer, des, payer ton IRC, tu genre ça avant. Ouais. Ici, tu choisis un montant et tous les semestres, ça augmente jusqu'à la fin de deux ans. Ah, et après, donc, voilà, ça t'aide beaucoup au niveau de la trésorerie. Tu ouais, vois. Et moi, travaillant avec la France, bah, avec un, un truc du moteur, ça m'aide pas mal. Non plus. Ouais. Belle journée, mon cher Fabrice, près de Pamplune. Je vous envoie du soleil, gardez oh. le sourire et allez Nantes. <rire> Salut, allez Nantes, allez Nantes. Merci Eric.